crece matrícula escolar más del 20% en comparación a antes de la pandemia. Algunos grados de primaria y secundaria ya están saturados. Así lo comentó la presidenta de las escuelas particulares peninsulares, Eugenia Guzmán. Y es que según las autoridades educativas, las escuelas públicas ya se vieron más que rebasadas en la matrícula y la demanda sigue creciendo. Es donde los centros educativos particulares entran al quite, sin embargo, algunos grados ya también se están viendo rebasados. Efectivamente la matrícula ha ido creciendo enormemente, muchos de los colegios que se, que nos, se nos fueron la matrícula desde un 20 hasta un 30, 40 por ciento, hemos recuperado no nada más ese 20, 30 por ciento, sino más, ¿no? La gente que sí ya está dispuesto a invertir en educación, en escuelas privadas, y bueno, yo tengo una matrícula mucho mayor a la que yo tenía cuando, eh, antes de la pandemia, y así como yo, muchos de mis colegas, muchos, muchas escuelas. Más o menos como cuántas escuelas particulares hay y cuánto es el de, como cuánto sería la matrícula. Pues mira, no tengo ese dato bien, la verdad, para qué te voy a mentir. Somos más o menos en la zona norte como 350 part este, pues, escuelas particulares. Eh, por ahí desde de, de pre preescolar hasta preparatorias, y, pero matrícula en específico no lo sé. ¿Y, y en qué niveles donde más ha crecido la matrícula? Eh. Primaria creció muchísimo, primaria creció muchísimo, eh, preescolar todavía no, preescolar es todavía los papás deciden tener a los niños por, por la economía o en escuelas públicas o en casa o en guarderías, pero primaria, primaria y secundaria son, son, las, son, las, son las áreas donde más crecimiento. A lo anterior añadió que para diciembre se espera todavía que crezca más la matrícula, pues es cuando llegan sobre todo extranjeros a laborar y buscan escuelas para sus hijos. Todavía hay abasto, hay, hay áreas que ya no hay, o sea, grados que ya no hay abasto, porque te digo, sí crecimos de una manera muy importante, pero sí yo creo que las escuelas particulares venimos a aportar a la sociedad y, y a, a apoyar al gobierno, ¿no? porque las escuelas públicas no se dan abasto, hay muchos niños, y qué maravilla, pero sí hay muchos niños. Y en Playa del Carmen, por el, por el, precisamente por la dinámica de migración, es un poco más complicado ese tema de las así es, escuelas. Así es, es el tema de las escuelas, y viene la gente a trabajar, hay mucho campo laboral, entonces eso pues viene y, y, y necesitan una escuela, necesitan una estabilidad ¿no? ¿Y se ha, se ha dado el caso de que lleguen a temporal a las inscripciones y si hay facilidades o posibilidades de que entren las... Sí, 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 claro que sí, muchos papás vienen a temporal, muchos sobre todo los extranjeros que si vienen por ejemplo en diciembre viene una fuerte eh, pues fuerte fuerte, eh, fuerte eh, afluencia de, de extranjeros a, a vivir aquí en la zona y nosotros bueno hacemos el, todo el esfuerzo la SEP nos ayuda la Secretaría de Educación Pública te ayuda en los grados de, de preescolar y primaria y secundaria y a la preparatoria dependiendo cuándo pero sí te ayuda y te apoyan y nosotros a la vez apoyamos a nuestros con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión Edgar Olivares